，熊童子是景天科银波锦鼠的多肉植物，它的叶片毛茸茸的，还有像熊掌一样的指甲，形态十分奇特可爱，因此迷倒了一大批肉友。但是掉叶片却是很多花友都比较头疼的事情。熊童子是出了名的爱掉叶片，其原因是多样性的，有正常的营养消耗，也有因为平时的管理不当造成的。具体情况，接下来我们一起来看一下。大家好，这里是花花世界的频道，今天我们来分析一下熊童子为什么会掉叶子以及解决方法。第一，网购或是新一栽的，新买的熊童子，尤其是网购的，经过长途运输，几天的密闭。以及新一栽还未覆盆的小熊都会出现不同程度的掉叶片，这是因为环境的突变以及换盆时根系受损，导致无法正常吸收营养以及水分。在覆盆或是新根系长出之前，植株只能消耗叶片自身的养分，从而就会出现叶片干瘪掉落。但是这种情况一般是正常的，不用担心，覆盆以后慢慢就会恢复，长出新的叶片来。这种情况下，除了等着它慢慢浮盆外，最好的办法就是少去碰它。虽然不能完全避免，但是一般情况下，只要不碰它，还能减少一部分叶片的掉落。第二，休眠期的熊童子，熊童子的生长期是在春秋季，一到闷热高温的夏季，熊童子就会出现休眠的状态。这段时间的植株以及根系的各项循环都是减缓甚至停滞的。所以，根系吸收的养分少了，叶片又会开始消耗自己的养分了。和上面的情况相似，就会出现叶片发黏缩小或是掉落的现象。这种情况也属于正常的营养消耗，只要成功度夏，到秋季气温转凉以后会慢慢恢复，重新长出新叶片的。休眠期的熊童子，一方面要多通风，另外一方面一定要控制浇水，即便盆土比较干，也不要动手浇。因为叶子都已经掉光了，水分蒸发量更少，熊童子几乎不消耗什么水，浇水多，温度高，根系腐烂就真的没救了。只要根系活着，降温以后就能长出新叶，起死回生。另外，夏季炎热连续超过35度高温的时候，要适当使用遮阳网遮阳。第三，浇水不当。熊童子喜欢温暖干燥的环境，所以导致熊童子掉叶片最多的原因还是由于水大了。无论是生长期还是休眠期，只要盆土长期湿度过大，就会导致氧气不足，根系呼吸不畅，根系溢出问题，从而就会导致掉叶烂叶，甚至黑腐的问题。因为烂根而掉叶子比较难办，要么翻盆修根，重新栽种；要么抓紧时间把健康的枝条剪下来，重新扦插。有些花友的熊童子因为烂根掉叶子，舍不得剪继续等，或者侥幸的认为等等就能好。结果根系完全腐烂，叶子掉光，整盆枯死。此外，如果是由于浇水过多导致掉叶子，然后养的又比较久，盆土被根系抓得很紧，也可以直接将土球托盆通风，这样可以使水分蒸发得更快，有效地避免出现黑腐。判断多肉熊童子掉叶子是不是浇水过多导致的，考虑下近期的养护。要是两次浇水时间间隔比较小，或者最近几天有浇过水。室内通风不好，亦或者在温度超过35度的天气浇了水，掉叶子八成就是烂根了。第四，缺少光照，熊童子对光照的要求是非常严格的，如果缺光的话，它的熊掌就会长得又细又长，而且颜色也会是一种浅绿色，它的叶尖上也没有红色，时间久了长时间缺光，叶片往下长，用手一碰直接就会掉，特别是一晃花盆的时候，就会大面积的脱落。所以养熊童子一定要记住，把它放到光照最充足的地方去。充足的光照是保证它长势好，叶尖带红色，叶片长得又肥又厚的关键。第五，通风差。多肉植物它必须要在一个通风好的环境中养，特别是我们浇水以后，通风差。浇水以后长时间不干根系，虽然没烂，但是在一个淤积的土壤当中，处于闷根的情况。闷根最后它吸收不了那么多水分，只会导致它烂根，只会导致它的叶片一碰花花的全部往下掉，最后光剩下主干。无论是哪个季节，通风都是第一要务，特别是夏季高温时期以及盆土潮湿的时候，更应该要加强通风，增加水分的蒸发速度。良好的通风还能起到降温的效果，但是夏季要切记暴晒，不然水是干的快了，但你的小熊也快先去了。第六
，休眠期浇水。夏季一般温度超过三十度以上以后，熊童子就会处于休眠的状态，这个时候尽可能的少浇水，或者是不浇水。如果叶片蔫得非常厉害的话，我们可以选择在夏季一个通风好的时间，特别是连续几天温度不是太高，在三十度稍微多一点，选择在晚上给它浇水。浇水以后放到外面通风的环境中待上一晚上，这样浇水以后晚上温度比较低，通风又比较好，它会快速吸收水分，通过风会把盆土中大部分的水分挥发掉。等到白天的时候，我们再把它拿到原来的地方去养护，这样就不会出现根系问题，就不会出现叶片脱落的情况，而且又补充了水分。熊童子其实并不难养，一般除了夏季之外，其他的季节都是能够长得非常好的。只需要我们多见光，保证良好的通风，盆土干透，及时的给它浇透水，再去适当的给它补充一下肥料，到时候养的熊童子叶片又大又肥厚。满盆的小爪子上面全是红红的。以上就是今天分享的熊童子掉叶子的问题。你家里有熊童子吗？如果你也养护熊童子，请在评论区回复“小熊萌萌”。关于熊童子掉叶子的问题，是花花总结的内容。如果有错误或者疏漏，欢迎大家批评指正。如果你喜欢花花的本期内容，请点赞、关注并转发来帮助更多肉友。感谢你的观看。感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，让花花有了很大的动力。我们下期见。